സലീം കുമാറേടൻ ദേശീയ അവാർഡ് കിട്ടിയതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് വിവാദങ്ങളാവുമായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഇപ്പം അവാർഡ് കിട്ടിയപ്പം പുള്ളി അങ്ങനെ പറഞ്ഞു അവാർഡ് കിട്ടിയപ്പുള്ളി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പക്ഷേ എനിക്ക് വർഷങ്ങളായിട്ടല്ലേ പണ്ടും പറയുമായിരുന്നു പണ്ട് എന്ത്ര പറഞ്ഞാലും ഇത് കേൾക്കാനാണല്ലോ ഒരു തമാശക്കാരൻ പറയുന്നു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ അവാർഡ് കിട്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇതിനൊരു ഗൗരവം വന്നത് ഞാനതെടുത്ത് പറയാനുണ്ടായ കാര്യം ഇപ്പോൾ അലൻ സിറേട്ടൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ പണ്ടും രാഷ്ട്രീയത്തിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ ഞാൻ അപ്പോൾ തന്നെ നാടകമായിട്ട് തെരുവിലേക്ക് ഇറങ്ങുമായിരുന്നു സിനിമാ നടനായിട്ടും എനിക്കത് മാറ്റാൻ പറ്റിയില്ല വീണ്ടും ഇറങ്ങി ശരിക്ക് നമ്മൾ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യത്തിന് എപ്പോഴും മറ്റൊരു അർത്ഥം കൂടെ എല്ലാ തരത്തിലും കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അലൻ സിറേട്ടൻ്റെ ഒരു 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 പ്രതിഷേധ പ്രകടനം കേരള സമൂഹം മുഴുവൻ പല സൈബർ ലോകവും മാധ്യമ ലോകവും എടുത്ത് ആഘോഷിച്ച പലതരത്തിൽപ്പെട്ട ചർച്ചകൾക്ക് വഴിതെളിച്ച ഒരു പ്രതിഷേധമായിരുന്നു എത്ര നേരം ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് അങ്ങനെ ഒരു ആലോചനയും റിഹേഴ്സലോ സ്ക്രിപ്റ്റോ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടല്ല ഇറങ്ങിയത് ആ വാസ്തവത്തിൽ എന്നെ അറിയാവുന്നുള്ള സുഹൃത്തുക്കൾക്കും എൻ്റെ വീട്ടുകാർക്കും ഒക്കെ അറിയാം ഞാനിത് സ്ഥിരം ചെയ്യുന്ന പരിപാടിയാണ് ആ ഇത് സ്പോണ്ടേനിയസ് ആയിട്ട് സംഭവിക്കും അല്ല എന്താ എന്താണ് അതിൻ്റെ പരിപാടി എന്നുള്ളത് എന്തുമായിരുന്നു ആ പ്രതിഷേധം എന്നുള്ളതും കൂടെ പറയണം അല്ല പ്രതിഷേധം അറിയാം കാസർഗോഡ് നടന്ന കാസർഗോഡ് ബസ് സ്റ്റാൻഡില് കിലുക്കാൻ വെട്ടി അടിച്ചുകൊണ്ട് വിദേശത്തേക്ക് ബസ് വിദേശത്തേക്ക് ബസ് പോകുന്ന ചോദിച്ച സാധനമായിരിക്കും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായിരുന്നു വാസ്തവത്തിൽ ഈ വാർത്താ പ്രാധാന്യം ഞാനൊരു സിനിമാ താരം എന്നുള്ള നിലയിൽ തെരുവിലിറങ്ങിയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു സാധനം ഞാൻ എൻ്റെ കുട്ടിക്കാലത്ത് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ അസംബ്ലിയിൽ നിന്ന് പ്രതിജ്ഞ ചൊല്ലി കൊടുക്കുന്നവനായിരുന്നു കുട്ടികളോട് അതോടൊപ്പം പത്രം വായിക്കണം അന്നന്ന് ഉള്ള വാർത്തകൾ വായിച്ചു കേൾക്കണം അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ പറഞ്ഞു ഇന്ന് പ്രതിജ്ഞ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നീ പത്രം വായിക്കണ്ട അപ്പം ഞാൻ സാറിനോട് ചോദിച്ചു എന്താ സാറേ പത്രം അല്ല അടിയന്തരാവസ്ഥയാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല എന്താണെന്ന് ഇന്നലെ വരെ ചെയ്ത ഒരു പ്രവൃത്തിയെ ഇന്ന് ചെയ്യണ്ട എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് എനിക്ക് എന്തോ അപകടം നടത്തും ആ നിമിഷം എന്നാൽ ഞാൻ പ്രതിജ്ഞ ചെയ്തില്ലെന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ കൂട്ടുകാരുടെ കൂടെ പോയി അസംബ്ലിയിൽ വരിയിൽ നിന്ന് ചെറുക്കനാണ് ഞാൻ അന്ന് തുടങ്ങിയ ഈ പണി വിപ്ലവം അതുകൊണ്ട് ഈ ദേശസ്നേഹമൊന്നും ചിലരുടെ കുത്തകയാണെന്നും അവർ അവർ നമുക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റിന് ഒന്നും പറഞ്ഞ നടക്കില്ല ശരി അങ്ങനെ ഒരു പ്രതിഷേധം വന്നു സൈബർ ലോകം ഏറ്റെടുത്തു ഒരുപാട് കമൻ്റുകൾ വന്നു അപ്പോൾ ഇത് അനുകൂലമായിട്ടും പ്രതികൂലമായിട്ടും വന്ന് കാണുമല്ലോ പ്രതികൂലമാണ് കൂടുതൽ പ്രതികൂലമായിരുന്നു കൂടുതൽ ഇത്തോളി മുഴുവൻ കേൾക്കേണ്ടി വരുന്നത് എനിക്കല്ല ഇതിൻ്റെ എന്താണ് രാജ്യത്തെ അസഹിഷ്ണുത എന്ന് മനസ്സിലാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്ത ഈ നാടകത്തിനെതിരെ വന്ന പ്രതികരണങ്ങൾ ഫേസ്ബുക്കിലും നവമാധ്യമങ്ങളിലും പരിശോധിച്ചാൽ മതി എന്നെ ആക്രമിക്കുന്നതിന് ഒപ്പം അതിലുപരി വീട്ടിലിരുന്ന എൻ്റെ അമ്മയെയും എൻ്റെ ഭാര്യയുമാണ് സ്ത്രീ ശരീരങ്ങളെയാണ് ഇവർ ആക്രമിച്ചത് അപ്പോൾ അത്രത്തോളം അസഹിഷ്ണുത ഈ രാജ്യത്ത് വളരുന്നുള്ളതിൻ്റെ തെളിവാണത് അത് ഞാൻ മാത്രം അത് വിളിച്ചു പറഞ്ഞൊന്നും ഞാൻ ചെയ്ത് തെറ്റുള്ളൂ ഞാൻ ആരുടെയും കണ്ണുകുത്തി പൊട്ടിക്കാനോ കൊല്ലാനോ അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് കണ്ണുകുത്തി പൊട്ടിക്കരുത് കൊല്ലരുത് എല്ലാവരും സമാനത്തോടെ ഈ ഭാരതീയരായിട്ട് ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കണം മതത്തിൻ്റെയും ജാതിയുടെയും പേരിൽ ഒരാളെയും നാട് കടത്തരുത് എന്ന് മാത്രമേ ഞാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ളൂ അതിന് ചീത്തവിളി മുഴുവൻ കേട്ട എൻ്റെ ഭാര്യയും എൻ്റെ അമ്മയാണ് അപ്പോൾ എന്തൊരു അസഹിഷ്ണുതയാണ് ഈ ഭാരതത്തിലുള്ളത് ഓ ചേട്ടൻ്റെ ചോദ്യം പൂർത്തീകരിക്കൂ ഞാൻ ചോദിച്ചത് അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം കൂടുതൽ ഊർജത്തോടെ ഇനി ഇതിന് അപ്പുറം ഞാൻ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ പ്രതികരിക്കുമെന്നോ അതല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സൂക്ഷിച്ച് പ്രതികരിക്കുമെന്നോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും തീരുമാനം എന്ത് തീരുമാനം വല്ലതും എടുത്തു ഞാൻ വാസ്തവത്തിൽ ഞാൻ ആരുടെ ശമ്പളം വാങ്ങിച്ചിട്ട് പ്രതികരണ തൊഴിലാളിയായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരാളല്ല അല്ല എല്ലാ എനിക്കിപ്പോൾ കവിത എഴുതാൻ അറിയില്ല ഞാൻ നോവലിസ്റ്റ് അല്ല എൻ്റെ മാധ്യമം എന്ന് പറയുന്ന നടൻ്റെ മാധ്യമം എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ ശരീരമാണ് ആ ശരീരം കൊണ്ട് എനിക്ക് ചില വിഷയങ്ങളിൽ ആളുകളോട് ചിലത് പറയാൻ തോന്നും അത് അപ്പോൾ ഞാൻ തെരുവിലേക്ക് ഇറങ്ങി ഇത്തരം പരിപാടികൾ ചെയ്യും ബാബറി മസ്ജിദ് പൊളിച്ചപ്പോൾ ഞാനിത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അന്ന് ബാബറി മസ്ജിദ് പൊളിച്ച കാലത്ത്